Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa kembali kami sampaikan tiga berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah guru di sebuah SMP di Samarinda kedapatan meninggalkan sekolah saat jam pelajaran masih berlangsung. Dua pencuri sepeda motor di Kabupaten Berau ditangkap polisi. Pangkalan TNI Angkatan Laut Domber melakukan berbagai persiapan jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Sepeda motor ini merupakan barang bukti curian yang disita polisi di kawasan Jalan Pulau Panjang, Tanjung Redep, Berau. Sepeda motor tersebut disita dari tangan pria bernama Hasrul. Total sepeda motor yang disita sebanyak 21 unit. Dari jumlah tersebut, 6 diantaranya dicuri di wilayah Bulungan, Kalimantan Utara. Kapolres Berau AKBP Stephen John Limanopo menyatakan pelaku pencurian ini sejatinya tiga orang. Namun yang digelandang ke Polres Berau sebanyak dua orang yakni Hasrul dan Edi Supianto. Sedangkan satu pelaku lain bernama Asrudin ditahan di Polres Bulungan. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ketersediaan beras pasca lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah diklaim aman hingga 5 bulan ke depan. Itu ditegaskan Kepala Bulog Kaltim Tara, Mersi Handayani di ruang kerjanya Senin siang. Mersi menyatakan, stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 15.000 ton. Jumlah tersebut tersimpan di beberapa cabang di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Utara. Untuk mendukung pasokan beras di masyarakat, Bulog masih terus menyalurkannya ke distributor dan pedagang pasar tradisional. di untuk kaltim kagara lebih kurang ada 15.000 ton yang tersedia di gudang-gudang kita yang ada di cabang-cabang e, yang ada di wilayah kaltim kagara jadi untuk SPHP memang tetap kita prioritaskan dan tetap kita gelontorkan ke pasar-pasar tradisional juga ke retail-retail modern sehingga e, pasokan untuk e, pasar atau pasokan untuk masyarakat tetap tersedia e, kalau dari hari ini bisa e, 4 sampai 5 bulan ke depan karena memang kita juga masih juga karena untuk pas untuk panen untuk panen raya kita di Kaltim Kaltara masih masih menunggu dari dari luar ya artinya kita ada juga move dari wilayah bulog yang lain. Bulog meminta warga untuk tidak termakan berbagai isu, 
Mereka memastikan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi pasokan beras di masyarakat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pasca libur lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, antrean pemohon pembuatan dan perpanjangan SIM di pelayanan SIM Polresta Balikpapan Senin siang ramai. Pemilik SIM yang mati masa berlakunya saat liburan, polisi memberinya dispensasi. Kasat lantas Polresta Balikpapan Kompol Ropiani menyatakan situasi tersebut merupakan dampak libur panjang lebaran. Di hari pertama layanan, Sat lantas Polresta menerbitkan SIM C sebanyak 245, sedangkan SIM A sebanyak 134. Jumlah ini meningkat signifikan jika dibanding hari biasanya yang hanya 80 hingga 100 SIM per hari. Penggunaan SIM itu yang perpanjang ya terutama perpanjangan yang libur dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 April 2024 Mereka memang saat ini diberikan kesempatan untuk e, melakukan perpanjangan SIM dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 April 2024 Sehingga memang masyarakat berbondong-bondong untuk memanfaatkan waktu yang diberikan kelonggaran untuk melaksanakan perpanjangan SIM apabila sudah deadline-nya nanti tanggal 20 uh, itu nanti akan diberlakukan uh, pembuatan SIM baru Bu, untuk per kemarin hari pertama ada berapa SIM yang dikeluarkan dari Satu Lantas Polresta Balikpapan Bu? Jadi dari kemarin uh, tanggal 16 ya 16 April 2024 itu untuk perpanjangan SIM sendiri baik yang di Satpas maupun yang ada di SIM ini kedua SIM ini untuk R4-nya itu kurang lebih berjumlah 134, kemudian kalau untuk R2-nya yang diproduksi itu sekitar 245 yang sudah kita terbitkan satu hari kemarin. Untuk memecah antrean pemohon SIM, polisi juga mengerahkan mobil SIM keliling di halaman Mako Polresta Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.